nasıl kilo veririz? Bugüne kadar her yediğimizin kalorisine baktığımız için birçoğumuz cevap olarak enerji ile diyecektir. Yediğimiz besinlerin bedenimiz tarafından kullanılması sonucu enerji üretiriz. Yediklerimizi ürettiğimiz enerji sayesinde terdiğimiz zaman su, tuvalete çıktığımız zaman da posa olarak vücudumuzdan atarız. Bu sürecin bir diğer ismi de kilo vermektir. Fakat kilo vermenin aslında en etkili yöntemi nefes çalışmaktır. Nefes aldığımızda içimize dolan oksijen, kılcal damarlarla sarılı olan ciğerimizden hücrelerimize kan yoluyla taşınmaya başlar. Aldığımız nefesi vermek istediğimizde ise oksijen atomları hücrelerimizden toplanan karbon atomları ile birleşerek karbondioksit olarak dışarı çıkar. Oksijen iki atomlu bir moleküldür. Zaten iki atomu olan oksijen bir de karbon atomu ile birleştiğinde ortaya çıkan karbondioksit 3 atomlu olmuş olur. Yani nefes ile içeri aldığımız ağırlıktan daha fazlasını nefes vererek dışarı atmış oluruz. 2 atom içeri girer ve 3 atom dışarı çıkar. Bu basit matematik ile yeteri kadar nefes alıp vererek kilolarımızdan kurtulabiliriz. Bedenimize giren her besinin formülü bu şekilde gösterilebilir. Yediğimiz yiyeceklerin karbon atomları enerji üretme aşamasında oksijen ile birleşirler. Karbondioksit ve su olarak da dışarı çıkarlar. Aslında bu kadar basittir. Yediğiniz tüm yiyecekler organik bileşenlerden oluşur ve hepsinin temelinde karbon atomu bulunur. Hiçbir şey yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Her şey birbirine dönüşmektedir. Diyen Antoine Lavoisier bu sözü 18. yüzyılda söylemiş ve bu işleyişi tespit etmiştir. Geldiğimiz noktada ise Ruben Meerman bu süreci en etkili şekilde anlatan bilim insanıdır. Bu bir döngüdür ve bitkilerden başlar. Su ve karbondioksite alan bitkiler, yapraklarından aldığı güneş ışığı ve bir takım bakteriler ile atomlar arası bağları kopararak oksijen ve karbonhidrat üretirler. Bu hesaba göre bitkilerin ürettiklerini biz tüketiyoruz ve bizim ürettiklerimizi ise bitkiler tüketiyor. Tekrar hatırlayalım. Yediğimiz yiyeceklerin karbon atomları, Enerji üretme aşamasında oksijen ile birleşirler, karbondioksit ve su olarak da dışarı çıkarlar. Peki, bir sürü yiyecek var. Bunların hepsi sadece karbon atomu mu diyeceksiniz? Hadi bakalım. 4 makro besin vardır. Karbonhidratlar, yağlar, alkoller ve proteinler. Karbonhidratlar, yağlar ve alkoller 3 çeşit elementten oluşurlar. Karbon, hidrojen ve oksijen. Proteinler ise biraz farklıdırlar. Bu üç elemente ek olarak azot ve sülfür de içerdikleri için 20 farklı amino asitten oluşurlar. Peki bu makro besinleri yedikten sonra ne olur? Karbonhidratlar en kolay enerjiye dönüşen besinlerdir. Vücut enerji üretmek için önce karbonhidratları kullanır. Çünkü kırması gereken en az bağ buradadır. Fakat en az enerji kazandıran da yine karbonhidratlardır. Enerji dönüşümü gerçekleştikten sonra bildiğimiz gibi karbondioksit ve su olarak vücuttan atılırlar. Yağlar İşte bizim ilgilendiğimiz kısım tam da burasıdır. Sindirildiğinde vücuda en çok enerji sağlayan makro besinler yağlardır. Bunun nedeni vücudun kırması gereken çok fazla bağı olmasıdır. Bulabileceğiniz tüm doğal yağlar ve vücudunuzdaki yağ dokularının ismi trigliseriddir. Bunlar göbeğinizde biriken depolanmış yağlardır. Oksijenle birleşmeleriyle oluşan tepkimeye de yağ yakma veya metabolizma denir. Eğer fit görünmek, kilo vermek istiyorsak da kurtulmak zorunda olduğumuz vücut ağırlığımız bunlardır. Proteinler 20 farklı amino asitten oluşur. En son kullanılması planlanan yani depo edilen makro besinler de bunlardır. Fakat proteini fazla tüketirseniz hepsini depo edemeyeceğiniz için Vücut bunları yakmak zorunda kalır. Açığa çıkan karbondioksit ve su dışındaki bir miktar üre ve sülfat ise tamamen boşaltım ile tuvalete attığımız kısımdır. Yani aslında diğer makro besinlerden neredeyse farkı yoktur. Nefes ile gönderilen ağırlık her makro besin için aynıdır. Makro besinler dışında almamız şart olan bir başka tür besin ise mikro besinlerdir. Vitaminler de bir mikro besindir. Vücudunuzun ekranda gördüğünüz tüm vitaminlere ihtiyacı vardır. Günlük almanız gereken toplam vitamin miktarı ise yarım gramdır. Yani 0.0005 kilogram. Bir diğer mikro besin ise minerallerdir. 
Günlük almanız gereken toplam mineral miktarı ise 7 gramdır. Yani 0.007 kilogram. Yiyecekler diye kastettiklerimiz aslında makro ve mikro besinlerden ibarettir. Hepsi çoğunlukla nefese rahatça vücudumuza atabildiğimiz 3 temel elementten oluşurlar. Karbon, hidrojen ve oksijen. O zaman daha fazla nefes alıp vermeyiz diye düşünebilirsiniz. Fakat nasıl alıp verdiğiniz de çok önemli. Köpek nefesi denilen şekilde hızlı hızlı nefes alıp verirseniz hiperventilasyon yaşarsınız ve bayılabilirsiniz. Bu yüzden çok hızlı nefes alıp vermek iyi değildir. Normalde verdiğiniz bir nefesin %5'i karbondioksittir. Sık alınıp verilen bir nefeste bu oran gitgide azalır ve neredeyse hiç karbondioksit veremez hale gelirsiniz. O zaman doğru nefes nasıl olmalı? Önemli olan dengeli nefes alıp vermektir. Derin bir nefes almak ve bunu sizi zorlamayacak kadar uzun süre tutup yavaş yavaş vermek en doğru nefestir. Formüle dökersek eğer 4 saniye alırız, 7 ila 8 saniye tutarız ve 8 saniye de veririz. Yetişkin bir insanın hareketsiz duruyorken alıp verdiği nefes 500 ml hacmindedir. Bunun yalnızca 350 ml'si ciğerimizdeki baloncuklara ulaşıp vücuda karışabilir. Kalanı burun ile ciğer arasındaki koridorda bekleyip burnumuzdan geri çıkar. Nefes egzersizi sırasında derin alınıp verilen nefesler ise 3500 ml hacmindedir. Bunun nedeni ciğerimizde boş duran kapasiteyi de kullanıyor olmamızdır. Yani yine basit bir matematik yaparsak, normal nefes alıp verirken 500 ml'lik nefesin 150 ml'si ölü boşluktur. Aslında biz normal nefes alıp verdiğimizde 500 yerine yalnızca 350 ml'lik nefes almış oluruz. Derin nefeste ise 3500 ml'lik kapasitemizin yalnızca 150 ml'si ölü boşluktur. Yani geriye kalan koskocaman 3350 ml'lik nefesi verimli bir şekilde alıp veririz. Yani derin nefes, normal nefesten neredeyse 10 kat daha fazla oksijen almanızı sağlar. Nefes tekniğimizi tekrar hatırlayalım. 4 saniye full kapasite nefes al, yani hücrelerine oksijen taşıyan birçok otobüsün olsun. 7-8 saniye tut, oksijenler otobüsten insin, karbondioksitler ve sular otobüse binsin. 8 saniye ver, karbondioksitler ve sular bedeninden çıksınlar. Örnek verecek olursak, İki kola içmemiz durumunda vücudumuza 70 gram şeker alırız. Bu tam 24 şekere eşittir. Bu şekerin enerjisini alıp ağırlığını dışarı atmak için ise 79 gram oksijen gerekir. Yani 4 büyük balon kadar nefes alınmalıdır. Çoğunlukla hareketsiz ve normal nefes alıp verdiğimiz bir gün geçiriyorsanız bu oksijeni alıp bu besini yakmanız 4 saat sürecektir. Tabi eğer yürüyüş yaparsanız bu süre 1 saat olacaktır. Koşarsanız ise yarım saate inecektir. Çünkü ne kadar hareket ederseniz o kadar nefes alıp verirsiniz. Vücudumuz hareket etmek için ihtiyacı olan enerjiyi bize nefes aldırarak üretir. Örneğimize dönecek olursak, eğer iki tane kola içer ve hareket etmezseniz, hatta üzerine başka besinler almayı sürdürürseniz, vücudunuz bir gün enerjiye ihtiyacım olacak diye düşünerek bu aldığınız fazlalıkları yağ olarak depolar. Yani vücut, Alınan fazlalıkları karbonhidrat veya protein fark etmeksizin yağ olarak depolar ve kilo almanıza neden olur. Buradan yola çıkarak basit bir matematik ile bir de nefes egzersizine bakalım. Normal nefes 9-10 saniye sürer ve 350 ml hacmindedir. Derin nefes ise 18-20 saniye sürer ve 3350 ml hacmindedir. Yani bir derin nefes iki normal nefes süresine eşittir. Hacmi de 5 kat daha büyük olduğu için verdiği enerji aynı oranda daha fazladır. Son kez örneğimize dönecek olursak, 2 kola içtiniz ve hareketsiz bir gün geçiriyorsunuz. Nefes egzersizi yaparsanız bu kolaları yakmak için ihtiyaç duyduğunuz oksijeni 4 saat yerine 45 dakikada alabilirsiniz. Daha da ötesi, nefes egzersizi yapmaya başladıktan 10 dakika sonra nitrik oksit salınımı etkisini gösterecek ve bedeninizde üretilen bu enerji fazlasıyla daha fazla nefes çalışmak için motivasyonunuz artacak, yerinizde duramayacaksınızdır. Hem daha mutlu hem daha enerjik olacaksınızdır. O zaman az yiyip çok hareket ediyoruz ve nefese alıyoruz, kiloyu veriyoruz.